还是那批蜀警的事儿。这周妈妈呀，把正式的分例送到了乔姨娘那里，却把妾室的分例送到了四夫人那里。这套妈妈肯定是气不过了，两个人呀就打了起来。这件事你怎么看？这，这什么呀？你都跟了我几十年了。有什么不能说的？恕老奴直言，各房的分例啊是有章法的，如若这般的随心所欲，那岂不是乱了套？哎，边防这个孩子呀，还是性子急了点儿。是啊。莲房啊，这十一娘刚过门，家里上上下下还不甚熟悉，你得多帮衬帮衬呐。是，太夫人，莲房记下了。听说前两天，这家里为了赎锦，闹了场乌龙。那两个婆子，把家里闹得乌烟瘴气的，成何体统？也怪我，事先没说清楚。我看着牡丹的纹样，与莲房相衬，我就自作主张把那匹蜀锦给了他。没想到家里闹了这么一出。这陶妈妈伺候元娘也这么多年了，一直是老实、本分、守规矩，从来没出过错，怎么就突然转了性子了呢？在家里居然动起手来，母亲，是我管教下人不利，回去我定当好好管教。嗯，行了，这个事就到此为止，下不为例。母亲，您就是太心善了，竟容得了他们这样放肆，特别是那周妈妈。怎么说？陶妈妈也是伺候过元娘姐姐的老人，这次行为虽有不妥，那也是为了自家主子讨个公道。可那周妈妈算什么？若是好好解释也就罢了，也不知道是仗着谁的胆子，竟然敢如此放肆，竟和陶妈妈撕扯起来。我看呀、啊，就该打顿板子，也好让她长长记性。哎呀，罢了罢了，都一把老骨头了，这样吧。扣他两个月的月银，就这样吧。啊，夫人，丹阳啊，这些日子一直这样吗？去看了大夫没有？回太夫人，我家夫人近两天秃的更厉害了，大夫给开了些药，也不见好。真是让我担心，我早就跟你说了，这段时间不要来给我请安，不用。你看看你，母亲不用担心，我已经跟二嫂约好了去慈安寺上香祈福。说起来，多亏了二嫂提醒。我当初怀孕时就孕吐不止，自从慈安寺上香回来就好多了。那就赶紧吧，多叫几个人伺候着，早去早回。夫人，太夫人也太偏心乔姨娘了。现在为了袒护乔姨娘，连主次尊卑都不顾了。这以后让家里的人怎么看夫人，真是气死我了。夫人，这次乔姨娘仗着太夫人得了势，若您再不有所作为，只怕日后再难压制她了。这都怪我。我本想给她点颜色瞧瞧，没想到，反而长了她的气焰。这怎么办才好啊，夫人？唐妈妈不必自责，你们也不用太担心。所谓得势失势，于我来讲并无损失，你们不用太在意了。夫人怎么能不用太在意呢？
这当初罗家辛辛苦苦把您嫁到徐家来，这是为了什么呀？您都忘了？这如今，您连个妾室都斗不过的话，那我们，那我们真哥怎么办呀？唐妈妈放心吧，我自有分寸。今天十姨娘和乔姨娘被太夫人训斥了，出了什么事？听说是乔姨娘擅自拿了夫人赎锦奋力，不过好像是太夫人准了的。可是陶妈妈为这事儿和庄妈妈动了手，动手了？家里很多人看见了这蜀锦做的衣裳可真好看，也只有我们家姨娘才配得上这富贵牡丹。我请了城中最好的师傅来帮我做这件衣服，只有这手艺，才配得上这御赐的蜀锦。<笑>你说，侯爷会喜欢吗？这瑶池仙子下凡都要被您给比下去了，侯爷呀、啊，肯定会喜欢的。<笑>这一次，他不会再拒绝我了吧？侯爷，乔姨娘来了，让她进来吧。是。侯爷。侯爷一直忙于公务，妾身怕您累坏了身子，特意为您炖了补汤。侯爷，趁热喝了吧。